அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிரியாணிக்கு நம்ம பண்ணுற கத்திரிக்காய் கிரேவி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதாங்க பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கேனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் வீடியோஸ் போட்டோன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல ஒரு பேனில் வெள்ளை எள் வேர்க்கடலை இதை வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு ஸ்பூன் வெள்ளை எள் ரெண்டு ஸ்பூன் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் எள் வந்து வெடிக்கணுங்க அது வரையும் இதை வந்து நம்ம வறுத்துக்கணும் அடுத்து ஒரு பேனில் ஒரு குழி கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கத்திரிக்காய் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் கத்திரிக்காய் நல்லா சாஃப்டாக இந்த மாதிரி வர வரையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்து அதே பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வெந்தயம் மிளகு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு கைப்பிடி அளவு பூண்டு இதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாங்க உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர வரையும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்துடலாங்க ஒன்று ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மசாலாவோட பச்சை வாசனை போயிடணும் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அது வரையும் இதை வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து வதக்கி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அடுத்து நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு லெமன் சைஸில் புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை நல்லா கொதிக்க விடணும் பாருங்கள் நல்லா கொதித்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு புளியோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் எள் வேர்க்கடலை வந்து நம்ம நல்லா பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இதில் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாங்க பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு கரெக்டாக ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரையும் கொதித்தா போதும் பாருங்கள் நல்லா நமக்கு திக்காக கிரேவி வந்துருச்சு கடைசியாக வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்து இறக்கிடலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய பிரியாணிக்கு சூப்பரான சைடிஷான பிரிஞ்சால் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அன்புடன் யாழிசை